solzinho bacana. Lá. Salve, salve galera. Já tem Silva na área mais um vídeo. Embafado aqui. Bom dia a todos aí. Não tá cedo, o sol ainda tá nascendo, o frio bate ainda um pouco nas costas, o vento ainda é frio, apesar do sol. Nós estamos seguindo aqui mais um dia nas graças de Deus. Bom dia a todos aí. Bom, ó, o gavião já vai ali, ó. O gavião que só dorme no pau, o gavião que só fica com o pinto no bico. Mas aí galera, mais um vídeo aí trazendo pro canal, espero que gostem. E hoje eu vou trazer um assunto aqui, como sempre, voltado à moto, ou nem sempre, mas né, é assunto... Ah, no caso de hoje é comentário do vídeo aqui, mantendo aquela ideia que eu tô do quadro, de responder os comentários aqui em vídeo, entendeu? E expor mesmo pra galera a situação, os assuntos aqui, pra aqueles que talvez não leiam os comentários. Mas esse comentário foi adicionado aqui ao meu vídeo, na verdade uma resposta, se eu não me engano, mas chegou esse comentário aqui a mim. Eu até gostei e, e, e foi de um vídeo que eu fiz falando aí sobre o cabeçote. E chegou o comentário pra mim aqui, aí eu resolvi trazer pra você porque eu achei até interessante. É, o rapaz aqui, eu não lembro o nome, infelizmente, galera. É difícil eu ficar falando nome aqui, porque eu leio o comentário lá em casa, saio pra gravar. Até chegar aqui e gravar, nem sempre eu vou conseguir lembrar. Mas eu vou tentar me policiar disso e trazer os nomes, que fica uma coisa mais dedicatória, entendeu? Em agradecimento até do comentário e da participação. Mas enfim, me desculpa aí a pessoa então. E no próximo eu tento trazer o nome de quem é que seja. Mas enfim, o assunto na verdade é que... É, eu falei do cabeçote, das questões mecânicas, o erro da Honda, gravíssimo até nesse vídeo. Se você não assistiu, o vídeo já está com quase 20 mil visualizações aí. O vídeo express... é o segundo vídeo mais visualizado do canal, né? O primeiro tem 35 mil e esse já vai para 20 mil. Então é um vídeo que deu para ver que agradou o público, o assunto lá foi interessante. Eles gostaram do que eu falei. E mediante o vídeo teve esse comentário no qual eu vou falar... E é o seguinte, é, essa pessoa, igual eu não lembro o nome aqui agora, infelizmente, ele comentou que a Honda, como, ela, como a XRE veio com o um modelo adaptado da Tornado, que era 250, ele colocou lá o comentário que eu realmente já pensei na situação, mas nunca falei aqui, por que que não colocaram é, o motor da Falco, né, que já era 400 cilindradas, nunca teve esse problema, aqui na XRE 300, entendeu? Só que eu tenho uma resposta um pouco preparada para ele nesse sentido, que é o que a Honda quando ela fez esse upgrade de 250 para 300, foi justamente isso, de 250 para 300, por quê? A Falco, inclusive, inclusive ela voltou em 2014, mas a Falco já havia saído de linha por, por essa questão de consumo, era uma moto que estava... Por mais que a pessoa comprava ela para viajar ou para andar dentro da cidade, era meio que uma moto mista, o pessoal ainda reclamava do consumo. Apenas isso, né? Porque é uma ótima moto, se tu quer aqui. Então, tipo assim, de 250 para 300, eu acho que a Honda só adaptou essas 50 cilindradas, digamos assim, para assumir uma certa, um certo pódio na concorrência, que era a Lander 250. Então, tipo assim, que a XR ela podia ser 250 também, e ainda seria uma ótima moto. Mas como ela é um pouco mais pesada do que a Tornada, ela tem essa carenagem, muitas coisas que envolve, e igual eu falei, pra, pra sobressair com a concorrente é a Marra, ela veio e trouxe o modelo 300. Só que a burrice realmente foi, em vez de fazer um motor exclusivo, foi lá e fez uma adaptação do 250. O maior erro, talvez, da história da, da marca foi esse. Então, respondendo o um comentário dele, talvez não seria interessante para a marca trazer o 400 cilindrada por questões de economia. E ora uma moto que ainda estava sendo... não sabia como que ia ser a reação do público, né? Uma vez que uma está sendo rejeitada, talvez a outra não vai nem entrar, não vai, nem, não vai dar certo. Ou o contrário, talvez daria, não sei. 
Mas não deu certo, tanto é que ela voltou de linha em 2013 e dois, logo em seguida, 2014, já, não, já saiu de linha. Então, deu para ver que não adaptaram com ela mesmo por essa questão do, eu acho que, principalmente do consumo. Agora, o que poderia realmente a Honda ter feito, igual eu comentei no vídeo, era essa questão de de fazer um motor exclu exclusivo exclusivo para o modelo que não é possível né a, a Honda marca pelo menos no Brasil que é a mais famosa dá uma gafe dessa isso aí ninguém admite então enfim então respondendo a ele eu acho que é esse ou um, um dos motivos eu acho que eles pensaram nisso sim com certeza ah, já tinha o motor pronto lá, ué. Porque tudo é, é questão de, de, de mecânica. Tipo, é tudo é, padrão. Não pode chegar a fazer um motor de cada cilindrada, não. Eles têm uma forma para fazer, assim, tudo certo, entendeu? Faz... É, são lotes, né, de motor de tantas cilindradas, de tantas cilindradas. Então, se já tinha o de 400 da, da, da Falcon, era só manter ele e trazer para a XRE, que em vez de 300 seria XRE 400. Beleza? Então essa foi a resposta aí. Meio que um comentário em cima do comentário dele. Aqui no vídeo. Então espero que esteja gostando dessa, desse novo quadro aí de comentários. Eu vou, igual eu falei, vou estar tá trazendo sempre, porque agora eu aumentei realmente a frequência de vídeo no canal. E o próximo vídeo, galera, eu já vou estar tá falando da minha revisão, tá? É, eu vou. Na verdade é hoje, só que o vídeo não vai sair hoje, né? Vai sair depois. É, eu já vou estar. Tá... Eu vou só passar ali no Cefete para guardar umas coisas ali no armário e já vou estar tá aí no para Mariana para fazer minha revisão. Então o próximo, eu não vou falar aqui em detalhes, não. O próximo vídeo eu já vou estar tá falando exclusivo da revisão. Isso é, todos os detalhes, como que vai ser, eu já liguei lá, essas coisas. Então se prepara que no próximo vídeo eu já vou estar tá falando da revisão de 12 mil. Minha moto já está aqui com 12.200 no prego. Então. Eu vou estar falando no próximo vídeo, beleza? Então, se você já está gostando desse vídeo, se não é inscrito no canal, eu queria que por favor se inscrevesse, né? Se, se já é inscrito, curte, já deixa aquele joinha para nós aí, vai ajudar bastante, beleza? E, e ativa as notificações, que é o sininho que tem aí, porque aí quando eu mandar o próximo vídeo, Chega pra você, entendeu? Porque talvez o YouTube não te manda o próximo vídeo. Aí você não sabe. Por mais que minha, 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 meus vídeos são data meio que programada. É, é, é sempre aos domingos e às quarta-feira. Se não tiver às quarta-feira, o domingo tem com certeza. Mas, enfim. Só que você pode esquecer, né? De repente tem suas coisas pra fazer. Esquecer e acabar não vendo o vídeo. Então o YouTube, ele te avisa. Em qualquer lugar que você tiver logado à internet, ele te avisa que o vídeo... Mesmo que você não assista na hora, mas você sabe que o vídeo saiu ali, entendeu? Só pra você ser notificado, talvez você tá no 3G, fica difícil pra assistir, né? Eu nem conselho até você assistir vídeo no dados móveis. Mas na hora que você tiver no Wi-Fi, você vai lá e assiste, entendeu? Pelo menos você vai ser notificado de que o vídeo saiu. Que já é bom, né? Já é importante, digamos assim. Então eu vou... Eu tô chegando aqui na escola, eu vou terminar aí o vídeo... Então espero que tenha gostado e, e agradecendo o comentário do nosso colega aí, do seguidor do canal. Eu vou estar tá trazendo você aí que gosta de fazer um comentário sobre assunto, alguma coisa interessante, realmente relevante, pode comentar aí que eu vou, vou tentar trazer aqui no vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Fui!